Merhaba sevgili çocuklar. Ben Şah Tontan. Ben de Şah Koca Göbek. Nasılsınız bakalım? Biz çok iyiyiz. Bugün yine çok öğretici bir mat göreceğiz. Evet, bu mat bize hamle sayısının fazla olmasının aslında pek bir önemi olmadığını gösterir. Önemli olan plana uygun bir şekilde hamlelerin uygulanmasıdır. Aynen. Eğer bir planınız varsa ne yapacağınızı biliyorsunuz demektir. Hadi öğrenmeye başlayalım. Damiano'nun vezir matı. Bu mat ilk kez Pedro Damiano tarafından 1512 yılında yayınlanan kitabında gösterilmiştir. Bu yüzden onun ismiyle bilinir. Mat H7 karesinden vezirle gerçekleştirilir. Veziri koruyansa piyonudur. Yani piyon yardımcı taş görevini üstlenir. Bakın şöyle. Vezir H7 karesinden mat yapmıştır. Birkaç örnekte ben göstereyim. İşte yine burada beyaz bir hamlede kolayca mat yapar. Vezir H7 ve mat. Burada da beyaz tek hamlede mat yapar. Tabii ki vezir H7. Mat. Peki işi biraz zorlaştıralım mı? Kesinlikle. Zora alışırsak ustalaşırız. Kendimizi geliştiririz. Aslında bu konum birazdan soracağımız konumların sonu. Filmin sonu gibi. Şimdi filmi başa sarıp bu final konumunun nereden geldiğine bakalım. Yani yavaş yavaş başa döneceğiz. Bu konumda iki hamlede mat yapalım. Hadi biraz düşünelim. Düşündünüz mü? Yöntem şu. Şah çeken hamlelerle hamleyi karşı tarafa vermeden tempoyla kazanmalıyız. Yoksa rakip bizi bir hamlede mat yapacak. Zorunlu hamleler yaptırmalıyız. Zorunlu hamle denince aklınıza şah çekme hamlesi, mat isteğinde bulunma hamlesi veya taş isteğinde bulunma hamlesi yapmak gelsin. Elbette ki şah çekme hamlesi bunların başında gelir. Çünkü şah çekildiğinde şahla ilgilenilmelidir. Yani şahını tehlikeden kurtarmak için ya şahını kaçarsın, ya şah çeken taşı yemelisin, ya da şah çeken taşın önünü başka bir taşla kapatmalısın. Neyse, bunları zaten biliyorsunuz. Evet, matı buldunuz mu? Gösteriyorum. Vezir H1, şah. Şah G8. Vezir H7, mat. Bakın. Hep şah çeken hamleler yaptığımız için rakibin veziri A1 veya A2 oynayarak bizi mat yapma fırsatı olamadı. Tamam, soruyu biraz daha zorlaştıralım. Beyaz oynar ve siyahı 3 hamlede mat eder. Nasıl? Düşünmeniz için biraz süre vereyim. İsterseniz videoyu biraz durdurun. Çözdünüz mü? Mat için önce kalemizi feda edelim. Kale H8. Şah. Şah çarpı H8. Vezir H1 şah. Şah G8. Vezir H7 mat. Yine rakibe hamleyi hiç vermedik. Şimdi konumu biraz daha başa alalım. Beyaz oynar ve beş hamlede mat eder. Nasıl? Zorunlu hamleler yaptırmayı unutmayın. Yoksa rakip sizi bir hamlede mat yapacak. Tamam. Kaleleri teker teker feda edeceğiz. Amaç veziri tempoyla H7 karesine gelebilmek. Kale H8. Şah. Şah çarpı H8. Kale H1. Şah. Şah G8. Kale H8. Şah. 
Şah çarpı H8. Vezir H1 Şah. Şah G8. Vezir H7 Mat. Ne mat ama? Başım döndü vallahi. Şimdi bir hayal kuralım. Piyonlarımızın terfi olduğunu ve birinci yatayda olduklarını hayal edelim. Buna göre beyaz oynar ve 11 hamlede mat eder. Nasıl? İpucu plan aynı. Vezir tempoyla H7 karesine gelmeli. O zaman kale H8 şah, şah çarpı H8. Kale H1 şah, şah G8. Kale H8 şah, şah çarpı H8. Kale H1 şah, şah G8. Kale H8 şah, şah çarpı H8. Kale H1 şah, şah G8. Kale H8 şah, şah çarpı H8. Kale H1 şah, şah G8. Kale H8 şah, şah çarpı H8. Vezir H1 şah, Şah G8 Vezir H7 Ve Mat Nasıl? Size başta dediğimiz gibi plan belli olunca bazen hamle sayısının uzun olmasının önemi olmuyormuş değil mi? Konuyla ilgili ders anlatımı ve örneklere Satranç Öğretmenim 1 Mat Kalıpları kitabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki, Bir sonraki videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşça kalın.